வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி இயற்கை மருத்துவத்தில் சித்தர்களின் கூற்றுப்படி உணவே மருந்து அப்படிங்கிற வகையில் இன்றைக்கி நம்ம வந்து பிரண்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பிரண்டை வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த மூலிகை உணவுப் பொருளாகும் பிரண்டையோட மருத்துவ குணங்களையும் அது உடலில் எந்த மாதிரியான நோய்களுக்கெல்லாம் வந்து அது சிறந்த மருந்தாக உதவுது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் முதல்ல வந்து வாயு அதாவது கேஸ் ரெண்டாவது நம்ம வயிற்று சம்பந்தமான செரிமான கோளாறு பசியின்மை குடலில் உற்பத்தி ஆகிற கேஸ் இதுக்கெல்லாம் வந்து பிறண்டை மிகச்சிறந்த ஒரு நிவாரணி அப்புறம் இதயம் இதயம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு அதாவது இதயத்துக்கு போகும் ரத்த குழாய்கள் ஏற்படும் கொழுப்புகளை கரைக்கிறதுல பிறண்டை பெரும்பகு வகிக்கிறது நாம் இதை பிரண்டையை பற்றி அதோடய மருத்துவ குணங்களை பற்றி நம்ம விரிவாக பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் பிரண்டையில் நிறைய வகை உண்டு அதாவது சாதாரண பிரண்டை சிவப்பு பிரண்டை உருட்டு பிரண்டை முப்பிரண்டை தட்டை பிரண்டை இந்த மாதிரி நிறைய பிரண்டை வகைகள் உள்ளது பிரண்டைக்கு என்ன ஒரு ஜென்ரலான பேர்னால் வஜ்ரவள்ளி அப்படிங்கிற பேர் கொண்டது தான் பிரண்டையோட பூர்வீகம் பார்த்திங்கன்னா இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் வந்து அதிகமாக காணப்படுது மருத்துவ குணம் உடையது பொதுவாக மனித நடமாட்டம் குறைவாக காணப்படும் பற்றை காடுகள் நம்ம வயல்வெளியில் இருக்கிற வேலிகள் முற்கள் நிறைந்த இடம் இந்த மாதிரி இடங்களில் படர்ந்து வரக்கூடியது இது வந்து ஒரு கொடி வகையை சார்ந்தது இதோட சாறு நம்ம உடம்பில் பட்டா அரிப்பை ஏற்படுத்தும் நாம் வந்து இதை உணவுக்காக தண்டு பகுதியிலே பெரும்பாலும் மருத்துவத்துக்கு பயன்படுத்துகிறோம் அப்புறம் இலைகளையும் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் நிறைய வகை பிரண்டைகள் இருந்தாலும் நாம் வந்து அந்த நான்கு பட்டைகளை கொண்ட சாதாரண பிரண்டையே உணவாகவும் மருந்து பொருளாகவும் நம்ம வந்து பயன்படுத்துகிறோம் நம்ம உடலில் அடிப்பட்ட வீக்கம் சுளுக்கு உடல் பிடிப்பு உடல் வலி போன்றவற்றுக்கு இது சிறந்த நிவாரணம் தரக்கூடியது துவையல் செய்து சாப்பிடுவதன் மூலமே நல்ல நிவாரணம் இதில் வந்து கிடைக்குது இதன் துவையல் உடல் சுறுசுறுப்பை அதிகரிக்க செய்யும் ஞாபக சக்தியை பெருக்கும் மூளை நரம்புகளை பலப்படுத்தும் எலும்புகளுக்கு சக்தி தருகிறது ஈறுகளில் ஏற்படும் இரத்த கசிவை நிறுத்துவதில் பெரும்பகு வைக்கிறது வாயு பிடிப்பை போக்கும் வாரத்தில் இரண்டு நாள் வீதம் நம்ம அதை சாப்பிட்டு வந்தோம்னா நம்முடைய தேகம் வலுப்பெறும் உடல் வனப்பும் பெறும் எலும்புகள் சந்திக்கக்கூடிய இணைப்பு பகுதிகளிலும் நரம்பு முடிச்சுகளிலும் வாயுவின் சீற்றத்தால் தேவையற்ற நீர் தேங்கிவிடும் இதன் காரணமாக பலர் முதுகு வலி கழுத்து வலியால் அவதிப்படுவார்கள் மேலும் இந்த நீர் முதுகு தண்டு வழியாக இறங்கி சளியாகி பசையாகி கழுத்து பகுதியில் இறங்கி இறுகி முறுக்கி கொள்ளும் இதனால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தலையை அசைக்க முடியாமல் அவதிப்படுவார்கள் இந்த பாதிப்புகளிலிருந்து விடுபட பிரண்டை தவையில் உதவும் பிரண்டை நாட்டு மருந்து கடைகளில் பிரண்டை பொடியாகவும் பிரண்டை உப்பாகவும் கிடைக்கிறது அது நீங்கள் வந்து நகர்ப்புறங்களில் இருக்கிறவங்க பிரண்டை கிடைக்காதவங்க பச்சையாக கிடைக்காதவங்க இந்த தூளையும் பிரண்டை உப்பையும் நீங்கள் வாங்கி பயன்படுத்தலாம் இப்போது உள்ள காலகட்டங்களில் வந்து மனிதனுக்கு மன அழுத்தம் வந்து நிறைய உண்டாகிறதுனால அதனால் ஏற்படுகின்ற வாயு சம்பந்தமான நோய்கள் இருந்தால் வயிறு செரிமான சக்தியை இழந்துவிடும் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இதை துவையல் செய்து சாப்பிட்டால் செரிமான சக்தியை தூண்டிவிடும் அஜீரண கோளாறுகளை போக்கும் அப்புறம் மூளை நோயால் அவதிப்படுவர்களுக்கு இந்த துவையல் மிகச்சிறந்த பலன் கொடுக்கிறது மூலத்தால் மலத்துவாரத்தில் மலத்துடன் ரத்தம் கசிதல் போன்ற சூழலில் இந்த துவையலை சாப்பிட்லாம் மேலும் பிரண்டையை நெய் விட்டு வதக்கி அரைத்து ஒரு டீஸ்பூன் வீதம் காலையிலும் மாலையிலும் சாப்பிட்டு வந்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும் இதயத்திற்கு செல்லும் இரத்த குழாய்களில் கொழுப்பு படிவதால் இரத்த ஓட்டத்தின் வேகம் குறையும் இதனால் இதயத்துக்கு தேவையான ரத்தம் செல்வது தடைபட்டு இதய வாழ்வுகள் பாதிப்படையும் இந்த பாதிப்புக்கு உள்ளானோர் அடிக்கடி இந்த துவையலை சாப்பிட்டு வந்தால் இரத்த ஓட்டம் சீராகும் இதயம் பலப்படும் பெண்களுக்கு மாதவிடாய் காலத்தில் ஏற்படும் முதுகு வலி இடுப்பு வலி போன்றவற்றிற்கு இது நல்ல மருந்தாகும் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டவர்கள் இதன் துவையலை சாப்பிடுவதன் மூலம் நல்ல பலன் பெறலாம் 
இளம் தண்டுடன் புளி உப்பு சேர்த்து அரைத்து நன்றாக காய்ச்சி பொறுக்கும் சூட்டில் பற்று போடுவதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்ட இடத்தில் உள்ள வீக்கம் குறைந்து எலும்பு முறிவு ஏற்பட்ட இடம் எலும்பு விரைவாக சேர்வதற்கு பெரிதும் உதவுகிறது இந்த பிரண்டை பிரண்டை தண்டுகளின் மேல்தோலை அகற்றிவிட்டு அதில் உள்ள நாரையும் அகற்றிவிட்டு சிறு துண்டுகளாக நறுக்கி நல்லெண்ணெய் அல்லது நெய்யில் வறுத்து அதனுடன் காய்ந்த மிளகாய் புளி உப்பு சேர்த்து அரைக்க வேண்டும் சுவைக்காக தேங்காய் உளுந்து சேர்த்து கொள்ளலாம் பிறகு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு தாளித்த துவையலை சாதத்துடன் பிசைந்து சாப்பிடலாம் அடுத்து இலை துவையல் பிரண்டையின் இலையிலும் துவையல் செய்யலாம் இதை சாப்பிட்டு வருவதால் இதய நோய்கள் இரத்த அழுத்தம் சர்க்கரை நோய் குடல் புண் மூல நோய் போன்றவை குணமாகும் பிரண்டை இலை நூறு கிராம் இஞ்சி ஒரு துண்டு பூண்டு மூன்று பற்கள் மிளகு காய்ந்த மிளகாய் கறிவேப்பிலை கொத்தமல்லி மற்றும் மஞ்சள் உப்பு ஆகியவை தேவையான அளவு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் முதலில் இஞ்சி பூண்டு மிளகு காய்ந்த மிளகாய் மஞ்சள் போன்றவற்றை அரைத்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் பிறகு பிரண்டை இலை கறிவேப்பிலை கொத்தமல்லி போன்றவற்றை நல்லெண்ணெய் அல்லது நெய் விட்டு வதக்கி ஏற்கனவே அரைத்து வைத்த கலவையுடன் சேர்த்து அரைக்க வேண்டும் தேவையானது உப்பை சேர்த்து அரைத்து கொண்டால் இப்பொழுது துவையல் தயார் பிரண்டை வற்றல் நன்கு முற்றிய இதன் தண்டுகளை சிறு துண்டுகளாக நறுக்கி மோரில் போட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து ஊற வைத்து உலர்த்தி வற்றலாக்க வேண்டும் அந்த வற்றலை எண்ணெயில் பொறித்து சாப்பிட்டால் பசியின்மை நாக்கு சுவையின்மை போன்றவை குணமாகும் அடுத்ததாக பிரண்டை உப்பு பிரண்டையை உலர்த்தி எடுத்து தீயில் எரித்து சாம்பலாக்க வேண்டும் ஒரு கிலோ சாம்பலை மூணு லிட்டர் நீரில் கரைத்து வடிகட்டி அரை நாள் தெளிய வைக்க வேண்டும் அப்படி தெளிந்த நீரை பீங்கான் பாத்திரத்தில் ஊற்றி எட்டு முதல் பத்து நாட்கள் வெயிலில் உலர வைக்க வேண்டும் நீர் முழுவதும் வற்றி உலர்ந்த பிறகு கீழே படிந்திருக்கும் உப்பை சேகரித்து வைக்கவும் இதுதான் பிரண்டை உப்பு பிரண்டை உப்பில் இரண்டு முதல் மூன்று கிராம் எடுத்துக்கொண்டு அதனுடன் பால் சேர்த்து சாப்பிட இரண்டு மாதத்தில் உடல் பருமன் குறைந்து ஊளைச்சதை குறை இரண்டு கிராம் பிரண்டை உப்பிடன் ஜாதிக்காய் தூள் ஐந்து கிராம் சேர்த்து சாப்பிட்டு வந்தால் ஆண்மை கோளாறு பிரச்சனை தீரும் வீரியம் பெருகும் உடல் வலிமை பெறும் வாய்ப்புண் வாய் நாற்றம் உதடு வெடிப்பு போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு இரண்டு கிராம் வெண்ணெயுடன் இந்த உப்பை கலந்து இரண்டு தடவை கொடுத்து வந்தால் மூன்று நாளில் குணமாகும் குறிப்பாக பெண்களுக்கு பிரண்டை புண்களை ஆற்றும் ஒரு சிறந்த மூலிகையை பயன்படுகிறது பிரசவத்தின் போது பெண்களுக்கு பெல்விஸ் எனப்படும் இடுப்பு எலும்பின் விரிவாலும் குழந்தையின் பாலத்தாலும் பெண்களின் கருப்பையும் பிரசவ உறுப்புகளும் வயிறும் புண்ணாகி இருக்கும் அந்த புண்களை வெகுவாக ஆற்றக்கூடியது இந்த பிரண்டை துவையல் மேலும் அடுத்த வீடியோவில் மற்றொரு இயற்கை மருத்துவத்தை பற்றி பார்ப்போம் நன்றி எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள்